students today's topic is faraday's law of electrolysis before going to the depth we have to know what is electrolysis last class lo manam discuss cheskunnam electrolysis ante enti when current pass through any electrolytic solution ee beaker lo idi electrolytic solution idi electrode ippudu deentlo maniki current pass ayinappudu electrodes diggara oxidation reductions jarugutayi danne chemical change ani cheptam chemical change occurs when current is passed through an electrolytic solution that is what called electrolysis right so ipudu electrolysis definition telusukunnam but man edaina sare oka concept cheptukunnappudu first definition tarvata danni measurement so enta maniki produce ayindi electrolysis lo electricity or current enta pass ayindi manam telusukovali kada so you have to measure with a formula or a certain law that is what called faraday law ante maniki enta current pass ayinappudu मन की मेटल डिपॉजिटी अक्सप्लेन आर मध्य रिश्शन ओके सो सपोज इक मन की कापर राडी कापर सलैट सोल्यूशन अंदम मैं एलक्ट्रॉलि लास्ट क्लास डिस्कसो कापर अने मन के टू कापर प्लस टू लाइन कदा सो कापर प्लस टू टू एलक्ट्रॉन गेनको मन की मेटल मेद डिपॉजिटन सो अट अटामिक स्टेज के अभी मेटल राड मन की डिपॉजिटी सो आजिटी एंत अमौंट आफ मेटल डिपॉजिटी एलक्ट्रोड मीद सो एंत करे यूज वाले मन की फारेलाम सो द रिशन बिटी द क्वांटिटी आफ एलक्ट्रिकल चारज दट इंडिकेटेड बै क्यू क्यू इज नथिंग बट कूलूम ऐल टेल यू सो अमौंट आफ सब डिपॉजिटेड इप्ड टू लाइन की मीनिंग क्वांटी आफ एलक्ट्रिकल चारज यट एलक्ट्रिकल चारज पास सो एंत पास हाउ मच अमौंट आफ कापर इज डिपॉजिटेड एलक्ट्रोड मध्य रिश्शन सो दट ईज इंडिकेटेड बै W. So, डबल्यू सो इन रेट की फारे रिश्शन एलाारे दीज टू पैराीटर्स आर् प्रपोर्शनल टू ईच अदर इफ डबल्यू इन कोई बुक्स एम इतर डबल्यू इज द मास् आफ द मेटल डिपॉजिट आफ द एलक्ट्राड इज प्रपोर्शनल टू द अमौंट आफ चारज पास थ्रू द एलक्ट्रोलैटिक सोल्यूशन वट इज द चारज हियर क्यू ओके मास् अंड इध मन की चारज ओके बट चारज अंटे नथिंग बट एलक्ट्रा फ्लो कदा सो दी मन देंत इंडकेटे कूलूम सीओयूलो एम बी कूलूम तो मन इंडकेट क्यू क्यू इज नथिंग बट कूलूम इन चारज वट इज कूलूम दूलूम इज द क्वांटी आफ चारज वे करे आफ वन ऐंपियर इज पार थ्रो वन सैकेंड अंत क्यू ईक्वल टू नथिंग बट करे करे इन ऐंपिर्स इंटू टाइम इन सैकेंड्स इन सैकेंड्स दट मीन एंत करे वन ऐंपिर् आफ करे वन सैकेंड मन की पास अंदर चारज मन अटावे कूलूम अटावन सो कूलूम ईक्वल टू द चारज एलक्ट्रिक चारज इक्वल टू करे इन ऐंपिर्स पास ओवर द एलक्ट्रोलैट इन वन सैकेंड आफ टाइम सो करे इन ऐंपिर्स इज नथिंग बट ई दिट इज इंडिकेटेड बै ई अं टाइम इज टी सो क्यू ईक्वल टू टी नौ टेक् दिश रिशन अं सब्यूट द क्यू इन डबल्यू प्रपोर्शनल टू यू विल हेव दिसट क्यू बट ई इंटू टी दट इंप्लाइज डबल्यू ईक्वल टू जेड ई टी ओके दिस इज द फारेला एक्सप्रेसन सो वाट इट ईज से दट वाट इयर जेड इज ए कांस्टेंट जेड इज कांस्टेंट अंड इट इज फेमसली नोन ऐज जेड ईक्वल टू एलक्ट्रो कैमिकल ईक्वल एलक्ट्रो कैमिकल ईक्वल सो दिस इज क्यार्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप आफ मेटल सो अं इक प्रती मेटल मन वन ऐंपिर् अं वन सैकंड मन की पास इंत फि अमौंट आफ मेटल डिपॉजिटी अभी मन रीसर्च प्रती मेटल की मन को वाल्यू वन ओके सो दट जेड इज क्यार्टरिस्टिक फर् ईच अंड एव्री मेटल दिस् का एलक्ट्रो कैमिकल ईक्वल ओके इपड़ी रिश्शन बटी मैं फारे डेफिनेशन एलाता वे एलक्ट्रिक करे पास थ्रो ए एलक्ट्रोलैटिक सोल्यूशन द अमौंट आफ सब डिपॉजिटेड on the rod is proportional to the quantity of electrical charge passed through the electrolyte very simple telugu lo cheptunte 
ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయిన పాస్ అయిన ఎలక్ట్రిసిటీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ డిపాజిటెడ్కి ఆల్వేస్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసాం కాబట్టి డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇంటూ ఐటీ సో ఇవి మీకు న్యూమరికల్స్ చేసినప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వలెంట్ డెఫినేషన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ బై వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాస్ట్ ఇన్ వన్ సెకండ్ సింప్లీ మీరు వన్ సెకండ్ అని కూడా చెప్పక్కర్లేదు వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాస్ అయినప్పుడు డిపాజిట్ అయ్యే మెటల్ అమౌంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే దాన్ని లేదు కూలుం తీసేస్తే మీరు ఐ ఇంటూ టీ అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫార్ డే ఫస్ట్ లా దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఫార్ డే ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఫార్ డే ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ సో ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ లా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సెకండ్ లా ఫార్ డే తీసుకుంటే ఆయన ఎలక్ట్రాసిస్ లో సెకండ్ లా ఏం డిస్క్రైబ్ చేసింది సో దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింప్లీ సపోజ్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూస్తే దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది వెన్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ పాస్ త్రో డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏమున్నాయి హెచ్డిఎస్ఓ ఫోర్ కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది ఈ త్రీ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లో ఉన్న మెటల్ మెటల్ రాడ్స్ అనేవి డిప్ చేసినాయి సో వీటన్నిటికీ కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఏమైనా ఇచ్చామన్నమాట సేమ్ అమౌంట్ ఎలా ఇస్తామంటే లైక్ దిస్ ఓకే ఒక సిరీస్ లో ఒక సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయి మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర మనకి మెటల్ డిపాజిట్ అవుతుంది కదా సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ కెమికల్ ఈక్వలెన్స్ దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైనా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్స్ అన్నిటికీ ఒకే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి వాటి ఎలక్ట్రోడ్స్ మీద డిపాజిట్ అయ్యే మెటల్ అమౌంట్ అనేది దాని కెమికల్ ఈక్వలెన్స్కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది లేదా రేషియో ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్విలెంట్స్ గా ఉందని కూడా చెప్తారనమాట సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్ లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి క్యాథోడ్ దగ్గర మనకి హైడ్రోజన్ ఎవాల్వ్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాపర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర కాతర్ అనేది కాపర్ రెడ్యూస్ అయి డిపాజిట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకుంటే దీంట్లో సిల్వర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర సో క్యాథోడ్స్ దగ్గర కదా రిడక్షన్ జరుగుతుంది సో రిడక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కాపర్ డిపాజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర సిల్వర్ డిపాజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ డిపాజిట్ అవుతుంది సో ఇలా డిపాజిట్ అయినప్పుడు వాటి అమౌంట్ కెమికల్ ఈక్విలెంట్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనుకున్నాం సపోజ్ వాటి కెమికల్ ఈక్విలెంట్స్ అంటే ఈక్విలెంట్ వెయిట్ ఈ వన్ ఈ టూ అనుకుందాం త్రీ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రీ అని కూడా అనుకోవచ్చు బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టూ తీసుకుందాం ఈ టూ ఈ వన్ అనేవి మనం ఈక్విలెంట్ వెయిట్స్ అనుకుందాం ఓకే ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ అంటే ఏంటి ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ వెయిట్ ఆర్ అటామిక్ మాస్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈ బ్యాలెన్స్ అని చెప్తారు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని చెప్తారు ఛార్జ్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది సో ఇక్కడైతే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని సింపుల్ గా చెప్తాను సో కాపర్ అటామిక్ వెయిట్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ సంథింగ్ సో బై ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇక్కడ కాపర్ రెడ్యూస్ అయినప్పుడు మనకి కాపర్ ప్లస్ టూ కదా ఛార్జ్ సో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి కాపర్ క్యాథోడ్ దగ్గర కాపర్ అటామిక్ గా మనకి డిపాజిట్ అవ్వడానికి ఏం జరిగింది కాపర్ రెడ్యూస్ అయింది రెడ్యూస్ అయినప్పుడు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకుంది సో అందుకే మీరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని ఇక్కడ రాయొచ్చు లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన టూ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో అదెంత మనకి టూ సో కాపర్ ఈక్వల్ అండ్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ ఈ వన్ అండ్ ఈ టూ ఇలా వీటి ఈక్వల్ అండ్ వెయిట్స్ అని మనం అనుకున్నప్పుడు కెమికల్ ఈక్వలెంట్స్ అవి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయట సో దిస్ కెన్ బి మాస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ డిపాజిటెడ్ యూ కెన్ సి Z1 and Z2, అండ్ జెడ్ టూ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్విలెంట్స్ సో ఇవి ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్విలెంట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్విలెంట్ అంటే ఏంటి ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ బై వన్
charge of 1 mole of electron. 1 farad ante inti charge of 1 mole of electron. Actually 1 mole lo manik innu nte avagadu number 6.02 into 10 power 23. So electron charge ochi manik thilis 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Electron, neutron, you charges manu idea on take the previous classes lo chadu kundi. So electron charge idai ite 1 mole of electron charge ya uppin nte avagadu number into this charge of electron. So that is become 96368 coulombs or more or less it is around 2 96500 coulombs 1 faraday value अंतु मनिकी 1 faraday equal to 96500 coulombs इदो उड़ गुद्ध बेट कुण्टा आलागे first ला दिस कुण्टे from the first ला यह चिन मनिकी यमोंट of substance deposited equal to electrochemical equivalent into current in amperes into time in seconds so it is nothing but coulombs Q. This is what I explained yes, to you. ZQ. So, 1 coulomb in 1 second, I will make W equal to Z out. 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 chemical equivalent weight out and then gram equivalent mass equal out and then W becomes E E relation to the second like chala easy got the open so W becomes E what is E here gram equivalent mass of that metal deposited this is the relation one relation okay this is one relation and this is sorry sir this is one relation okay now what is Q E equal to Z into Q equal to 96500, 1 coulomb, 1 Faraday, sorry, 1 Faraday equal to this much of coulombs, right? So, E equal to Z into, this. from this, you can calculate, calculate this thing, E by 96500. So, this is the one. This is for calculating the electrochemical equivalent of metal, kada. So, metal kai te e formula ochi. Ide man ki, गैस प्रोडक्ट्स कन कोंडी गैस से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स कन कोन अपुरु आकर यहाँ उतने नंटे मन की फॉर्मूला V इक्वल टू I T इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस बाय 96500 उतना न मटे V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ओके सो इन दाख मानो में कड़ा Z की चप्प को नंगा था Z की चप्प को न पड़ो एक रा V into I T अनुस तुन्दन मटा एक्चुअल गए थे ये दी गैसेस प्रोडक्ट्स के थे गैसेस प्रोडक्ट्स के थे फॉर्मूले इधर सुन्दी एंड मेटल प्रोडक्ट्स के थे ये दी फॉर्मूला उस तुन्दन मटा ओके दिस इस ऑल अबाउट फैरेडे फर्स्ट लैंड सेकंड लैंड 